大家等我一会儿啊，嗯，我把这个本子给写到了。就是我今天要讲的话，口述能力有限，平常日常拍视频就是随口说说就就完了。那今天这个不不知道怎么怎么开始怎么结束，说肯定不溜的时候要中断，所以我就把它写下来了。嗯，大家好，我是九五七，很很多有我微信的朋友。大概知道点，我平时说最多的一般就是，谢谢，嗯，好的，你好，这些不疼不痒的话，能包容我的朋友呢，也不怎么计较。有一部分原因呢，是我不太想讲话；，另外一部分呢，是面对陌生人，我也真不知道该讲什么。误会深的呢，也就把我给删了，拉黑了。这个。我不会删除别人，因为我的手机你们加我的时候是不需要认证的，可以直接说话。上个月开始呢，我就我就不太想讲话了，我就后面就加不进了。然后有我微信的朋友呢，需要再次认证，就误会呢，可能就是觉得你们把我把你们给删了，其实没有啊。嗯<咳>、呃，另外呢，我。我平时也挺忙的，事情都需要一件件的做。按每天两个片子做的话，我大概需要十个小时，就没有了。嗯，我也不熬夜，一般很早八点钟之前肯定睡觉了。八点钟之后的信息呢，都是第二天早上看，有些呢没有回。是真不知道说什么，早上事也多，往那一扔，想想再说吧，也给忘了。其实我并没有恶意，和我这样的人说话其实没啥意思。你们觉得我很熟悉，可是在我这里你们是陌生人呀，因为我不认识你呀，没有什么防备心，我也没有什么好防的。嗯，误会，想通过这个视频呢先解开，这是一部分哈。关于最近的事情，那些事儿呢，唠来唠去的，大家也都是，对吧？就是看看热闹吧。哎，小小蜜，你不要坐这儿，我在看书呢。哎，天下谁人不骂人？天下谁人不挨骂？对吧？到我这里也没什么好炒作的。我拍片子，嗯、呃，被叫卖惨。其实没有这种卖惨的，卖惨的不应该是住在房车里啊，应该是另外的一种生活方式，对吧？呃，也都是后面这些呢，也基本上都是日常的 vlog， 嗯，也没有说哎，我没钱吃饭了，我没钱干嘛了，我生活不如意了，对吧？别人比我好，我怎么样？没有啊，我没有这样说，我也没有这样做。我也不是每天开着直播，嗯，问大家要刷个礼物啊，讲讲话，一天挣挣挣个多少钱，真没有。就是视频下方的赞赏呢，也都是大家觉得哎，这里风景很好，赞赏个赞赏点，对吧？十块八块五块十块，多的也有，少的也有，对吧？这每个作者都一样，那个头条里它有这个功能。也是很正常的，我也不是那无业游民、好吃懒做、骗吃骗喝的那种人。上次给厂里提意见说车需要在零部件材料上做改动，我想拍出来是让大家知道，七哥找出了原因，厂里也改正了原因，以后再去看就不会有这些问题了。有人说你把屎盆子扣在老板的头上，呃，你黑他们，你转。摸屁股吧，还车不不干了，跑了，呃，然后就黑他们，我要跑路了。我可以在这里很负责任的告诉你，嗯、呃，七哥在前天收到了办公室的电话，七哥呢升职了，也加薪了，我的工作呢从工厂也调到了北京总公司，呃，这是厂里对对我的信任，我也起到了作用了，是吧？就是说，没有我这样的人在外面试车，那那后面那些问题，大家消费者都买回去了，他都出来了嘛，对吧？嗯，就像外面的那些重庆、长安
汽车的那个试车员不远万里从重庆到漠河，每天早上我看他们四点多就开始发动车读数据，就需要是每个车企都需要做的。七哥做的呢，就这就是这一部分工作，呃，不存在黑谁不黑谁，想让你们拍出视频让你们看是。告诉你们，这些东西是易损件，是不合理的。但是呢，到后期厂里都有改变，有换采购商，啊，这些动作给大家看的。反正大家就买到一大堆问题了，对吧？我不提问题，是不是车就完美了吗？没有完美这两个字的，在东西里面什么叫完美啊？对吧？关于那些说我呃诈骗的啊，我也回复一下。钱呢？我没有问你们要过，呃，可能是觉得我身体不好又惨什么的，打给我了，打给我了。那你提出来，我会给你们，我不是无赖。你你要是好好说，我现在不想赞助你了。像前段时间，我不想赞助你了，我我我可以退给你，这个对吧？将心比心，你们曾经帮助过我，我必须要感谢的，我也不会这，没有必要上来就要黑。呃，你发的那些东西我也看到了啊。你黑了一拳再回来，你到现在没有跟我提出你要，呃，说拿回你的钱，对吧？你在你没做这些动作之前，我一定会给你。我不是那种耍无赖的人。我还有一一些呢，就是就是关于我上期上几集视频，有一集给小花花画了一个眉毛，打扮了一下。在我们看来，这些事情也没什么啊。我我我相信，看我视频百分之九十九十五、九十的观众觉得，这没有给花内心造成什么伤害。毕竟我们一一直在一起，呃，并没有什么伤害啊。呃，嗯，你们让我开直播、开直播道歉，说有很多的道赞，道这东西很正常，有人喜欢，有人不喜欢的，这都没有关系。每个视频接近有五六千的赞，能有个几十个、一百个倒赞，也是很震撼。不喜欢你，我点个这个，是吧？你你也很正常<咳>。嗯，当你跟我提出来让我开直播、开直播向大家道歉的时候呢，呃，我是不能理解我我做错在哪里啊？为什么要这么做？我本身也比较排斥直播。你们直播就会，嗯，就会有礼物嘛，是吧？嗯，就涉嫌欺骗，引导你们刷礼物这些。你说的那些，留言管理啊，嗯，我每天两个视频十个小时来算，如果我再花一部分时间去做这一些的话，国内国外两个频道，我在 YouTube 的账号是由代理公司做的，他们那边有专业的舆论引导，我。我在国内我也很少回复评论，因为每天要做的事情很多很多，再再用一些时间去做这个，那我的诗和远方就一点都没有了，没有自己的一个生活时间了。很多时候呢，我也很被动，需要注意的呢太多，一不小心呢，你回了，你说错了，你回错了，你做错了啥事儿了？视频里展现了你做错了啥事儿了，是吧？说错话了，嗯。就结果会很比较惨，三十多岁的我呢，还做自媒体，我还重新立规矩，跟小朋友学规矩一样，事事事事呢都还得要注意，都要小心。以后拍片子呢，我尽量注意，呃，让自己的生活呢好一些，丰满一些，穿的好一些，吃的好一些，啊，语言上呢尽量呢就通俗一点啊，镜头呢也。也少露人，少露面，记录记录日常的 vlog 这些东西啊，就最主要的呢，我还是觉得我的音乐是很有问题。民谣这种东西，本人本身给你能打动你内心的东西，都是有些小悲伤情绪。你没有不民谣不会嘻嘻哈哈那种饶舌的那种东西反映给你的，它都是那种略带一点小情绪的唯美的伤感的东西。这也是我喜欢的一种呃音乐风格，那那这样呢，以后的视频的话，可能就呃稍微换一换，像像那些纯音乐什么的，其实有人听了也是蛮伤感的。我并不太适合那种比较激进的音乐。
那种东西啊，后面没有写了，我自己发挥一下啊。呃，呃，左边这张图片呢是我我涂鸦的哈，不就不不没有得到人允许啊。呃，你说，嗯，我不开直播道歉，你推定，嗯、呃，这些啊，嗯，早上起来听到这些话其实不是不舒服的啊。嗯、呃，你可以提出你曾经关心我的那部分钱拿出来，那我肯肯定会。直接转给你的是吧？这毕竟，嗯，你给我的帮助，这个你现在不想给我帮助，我可以立刻还给你，但是不需要这样做这种事情去，去断章取义，去发布这些东西。我自始至终就是说我诈骗了，我什么的，电话联系方式、什么地址你们都有，都可以直接报警来抓我。呃，我我在法律面前，我我会说的很清楚的。呃，不需要去做这些事情，人在做，毕竟天在看，是不是？大家都是成年人，人来世界一趟，呃，也不容易，每个人都不容易啊，每个人都不容易。你们心情我理解，可能觉得你们上当受骗了，但是不需要就，去。我本人脾气呢，确实有些暴躁，不过，呃，自始至终我都在改变中，一直在改变。对于攻击我的那些人呢，我也表示感谢，你们让我学会了成长。我也学会了一种方式，叫自我保护。平时呢，尽量少说话，嗯、呃，保持距离，看视频，对吧？这样的话，不太容易得罪人。世界和平了不好吗？齐哥可能拍的视频会让一部分人觉得啊，不是。那么这网上这种东西吧，对吧？都是虚拟的。就是记录一下每个人的生活方式不同而已，不，嗯，不必要产生那么大的一个动静，心态崩了这些啊，就没必要，就是笑呵呵一笑，骂两句就撤退，以后拉黑不看了就也很正常、嗯。我又不是导演，我又不是中央电视台，可以拍出什么，每期都机器猪大片，机器猪什么，我没那本事啊，只是一个小的主播来记录一下生活，自己的生活，房车生活而已。嗯，没有别的。话有点多了，大家是不是听得有点烦了？我们今天视频就到这吧，呃，不说了啊。嗯，感谢大家对我的支持和关心。我知道大部分人，那个还是可以理解今天这个视频啊，就是不要不用不用去炒作什么的。呃，毕竟世界有七十多亿人口。多我一个和少我一个没有任何关系。我拍视频真的是流量的钱，并没有从用户的口袋里直接直接伸手要钱啊，因为是平台发我工资，厂里发我工资的啊。这赞赏这东西吧，每个视频都有，嗯呃，喜喜欢的就感感觉呀，这个入眼了，赞赏个三块五块的，可以的。没没有看看就。我我不不需要，呃，是说,说白嫖啊，可以欢迎白嫖。你看我的视频是我的荣幸，你不看我的视频，对吧？那那我可能是我做的不好，哪里不好了，呃，但是没有得罪，没有伤害，没有这样，没有这些东因素在里面啊。谢谢大家啊，我是九五七，欢迎来到我的频道，今天的视频再见。